కోడెలా గంట సిద్ధ టీడీపీలో కీలక నేతలుగా ఉన్న ఈ ముగ్గురికి ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కొచ్చి పడింది ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి కీలక పదవులను చేపట్టిన ఈ ముగ్గురిని ఇప్పుడు పార్లమెంటుకు పంపే యోచనలో ఉంది పార్టీ అధిష్టానం అయితే పార్టీ కోరిక నేతలకు తలపోటుగా మారింది ఎంపీగా కంటే ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ చేసేందుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు ఈ ముగ్గురు నేతలు ఈ విషయాన్ని అధిష్టానం దృష్టికి కూడా తీసుకొచ్చారు కోడెళ్లకు నరసరావుపేట గంటాకు విశాఖ సిద్ధాకు ఒంగోలు ఆఫర్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు కానీ ఎంపీ స్థానాల్లో పోటీ చేసేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు ముగ్గురు నేతలు ఈ విషయంపైనే అధిష్టానంతో మల్ల గుల్లాలు పడుతున్నారు రేపు టీడీపీ తొలి జాబితా విడుదల అవుతుండటంతో నేతల గుండెల్లో గుబ్బులు మొదలైంది ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి స్పీకర్ పదవి చేపట్టిన కోడెల మంత్రులుగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న గంటా సిద్ధాలను పార్లమెంట్ కు పంపే యోచనలో ఉంది టీడీపీ అయితే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం వీరి ముగ్గురికి ఇష్టం లేదని తెలుస్తోంది పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు చంద్రశేఖర్ చెప్పండి మరి ఈ ముగ్గురు నిర్ణయంపై చంద్రబాబు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు క్రాంతి మీరు చెప్పినట్లుగానే ఎవరైతే ఈ కీలక నేతలు ముగ్గురు ఉన్నారో కోడెల శివప్రసాద్ ప్రస్తుతం స్పీకర్గా అంటే సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికైన ఆయన స్పీకర్గా ప్రస్తుతం విధులు నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే మంత్రులుగా భీమిలి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మంత్రి గంట ప్రస్తుతం మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు అలాగే దర్శి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన సిద్ధ రాఘవరావు కూడా అటవీ శాఖ మంత్రిగా విధులు నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో వాళ్ళని ఎంపీలుగా పోటీ చేస్తే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక నిర్ణయాన్ని వచ్చిన నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు కూడా ఆ నేతల ముందు పెట్టినప్పటికీ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఆ ప్రతిపాదనకి పట్ల విముఖత వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రధానంగా చూసుకుంటుంటే నరసరావుపేట ఎంపీ స్థానం నుంచి కోడెల శివప్రసాద్ పోటీ చేస్తే బాగుంటుందన్న భావన ఇప్పటికే ప్రతి ఒక ప్రతిపాదన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినాయకత్వం వైపు నుంచి చంద కోడెల శివప్రసాద్ కు వచ్చినప్పటికీ ఆయనకి తిరిగి సత్తెనపల్లి నుంచి పోటీ చేయాలి ఒకవేళ సత్తెనపల్లికి వేరే అభ్యర్థులను ఏమైనా రంగంలోకి దింపే ఆలోచన కనుక ఉంటే నరసరావుపేట నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా కోడెల శివప్రసాద్ తన అభిప్రాయాన్ని కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో దీనికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏ విధంగా ఆలోచించాలి ఒకవేళ కోడెల శివప్రసాద్ కనుక ఎంపీ స్థానం నుంచి పోటీ చేయడానికి విముఖత వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఇష్టపడిన నేపథ్యంలో ఒకవేళ ఎవరిని ఆ స్థానాన్ని ఆ స్థానం నుంచి పోటీకి దింపాలి బరిలోకి దింపాలి అన్న దిశగా కూడా టీడీపీ అధినాయకత్వం కసరత్తు చేస్తుంది సో మాక్సిమం వీలున్నంత వరకు కోడెల శివప్రసాద్ ని నరసరావుపేట ఎంపీ స్థానం నుంచి బరిలోకి దింపేందుకు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయడంతో పాటుగా ఒకవేళ కుదరని పక్షంలో ఎవరిని దింపాలనే అంశానికి సంబంధించి కూడా కసరత్తు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ప్రస్తుతం మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు పార్టీలో జరుగుతున్న చర్చ మేరకు చూసుకుంటా ఉంటే వినుకొండ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని ఆ నరసరావుపేట ఎంపీ స్థానం నుంచి బరిలోకి దింపితే బాగుంటుందన్న ఒక ప్రతిపాదన కూడా తెర మీదకి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు జీవి ఆంజనేయులు కూడా ఎంపీ స్థానానికి పోటీ చేసేందుకు విముఖత కనబరిచే అవకాశం ఉంది కానీ ఒత్తిడి తీసుకొస్తే ఆయన ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది వేచి చూడాల్సి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరొక వైపు విశాఖపట్నం ఎంపీ స్థానానికి మంత్రి గంటాను కూడా టీడీపీ అధినాయకత్వం ప్రతిపాదించింది అయితే ఆయన కూడా విముఖత వ్యక్తం చేశారు సో అయితే భీమిలి నియోజకవర్గం లేకపోతే భీమిలి నుంచి కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు లోకేష్ కనుక పోటీ చేసే పక్షంలో విశాఖ నార్త్ నుంచి పోటీ చేయాలన్న ఒక ప్రతిపాదన కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ముందు పార్టీ అధి అధిష్టానం ముందు మంత్రి గంట ఉంచినట్టుగా తెలుస్తుంది ఒకవేళ అది ఇది కుదరకుంటే విశాఖ నార్త్ కావచ్చు భీమిలి కావచ్చు ఏది కుదరకుంటే వేరే నియోజకవర్గాలు ఏదన్నా ఉన్నాయా అన్న దిశగా కూడా టీడీపీ అధినాయకత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఒకవేళ ఆ నియోజకవర్గాల నుంచి విశాఖపట్నం ఎంపీ స్థానం నుంచి గంట గనక పోటీ చేయని పక్షంలో పోటీ చేయడానికి విముఖత కనబరుస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన చేయకపోతే ఎవరితో ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలన్న దిశగా కూడా టీడీపీ అధినాయకత్వం ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఇప్పటికే ఆ స్థానాన్ని బాలయ్య చెన్నలుడు భరత్ ఆశిస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిణామాల్లో అక్కడ విశాఖ కావచ్చు అనకాపల్లి పార్లమెంటు స్థానాల్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఇవ్వాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో సో ఏం చేస్తారు అంటే అనకాపల్లి నియోజకవర్గం అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి వచ్చేసరికి అయితే కొనతాల రామకృష్ణ పేరు లేకపోతే విశాఖ డైరీ చైర్మన్ అడారి తులసిరావు తనయుడు అడారి ఆనంద్ పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఒకటి ఏదో ఒకటి విశాఖ జిల్లా పరిధిలో విశాఖపట్నం కావచ్చు అలాగే అనకాపల్లి రెండు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో ఒకటి కాపు సామాజిక వర్గానికి ఖచ్చితంగా ఇవి ఇచ్చి తీరాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఏం చేస్తారన్న
లోక్సభ నుంచి అంటే ఒంగోలు లోక్సభ నుంచి పోటీ చేయడానికి కూడా దాదాపు నిర్ణయమే దాదాపు నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఇవాళ రేపు పార్టీని విడతారు సో ఈ క్రమంలో ఒంగోలు నియోజక ఒంగోలు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఎవరిని బరిలోకి దింపాలి అన్న దిశగా కూడా టీడీపీ అధిష్టానం కసరత్తు చేస్తుంది సో ఇప్పటికే ఒక ప్రచారం అయితే జరిగింది దర్శి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రస్తుతం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సిద్ధ సిద్ధ రాఘవరావు మంత్రి మంత్రిగా కొనసాగుతున్న ఆయన ఒంగోలు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తే బాగుంటుందన్న చర్చ కూడా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ మంత్రి సిద్ధ రాఘవరావు కనుక విముఖత వ్యక్తం చేసే పరిస్థితులు ఆయన కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టుగా లేరు దర్శి నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కూడా నిన్న సిద్ధ రాఘవరావు ఇంటి వద్దకు వచ్చి ఖచ్చితంగా దర్శి నుంచే పోటీ చేయాలి ఒంగోలు పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేయవద్దు అనే ఆందోళన కూడా మంత్రి సిద్ధ రాఘవరావు ఇంటి వద్ద నిర్వహించిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఒంగోలు నియోజకవర్గాన్ని నుంచి ఒంగోలు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని నుంచి ఎవరిని బరిలో తీసుకోవాలి సో ఈ క్రమంలో రకరకాల పేర్లు ఒంగోలు జిల్లాకు సంబంధించిన నేతల పేర్లు కూడా పరిశీలనలోకి తీసుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది క్రాంతి చంద్రశేఖర్